let us see the second method next we are going to discuss about rotor resistance control right so rotor resistance control it is same as the previous lecture right munadi nam maathale adhe maathre indha methodum but the thing is what is the big difference angala nam enna pannom by controlling the voltage i was trying to control the speed of the motor clear ipo nam enna pannaporum appadina again by controlling the rotor resistance anga nam rotor resistance is constant ah treat pannom correct ah in previous case rotor resistance become constant now we are going to change the of rotor resistance அப்ப நம்ம லாஸ்ட் கேஸ்ல என்ன பார்த்தோம் ரோட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேரி பண்ணி சாரி வோல்டேஜ் வேரி பண்ணி ரோட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ட்ரீட் பண்ணோம் நவ ரோட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேரி பண்ண போறோம் அப்படினா வோல்டேஜ் என்ன ஆகும் தட் இல் बिकम கான்ஸ்டன்ட் अगेन ஐ செட் டார்க் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் अगेन டார்க் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் we are not going to the area of dark for a stable operation dark is always constant so you have to keep these things in your mind next step dark will be constant in the chair dark will be constant in the is t is directly proportional to s times of b square by r r dash very very important relation don't forget clear again take this one now very simple ipo nam enna panna porom dinam rotor resistance increase panni speed avanga control panna porom see enak enna varum appadina torque vandu constant ah varum already voltage vandu constant aayiruchu so we can say voltage also what proportionality la add aagidum adhu vandu constant ah maarichu clear next appa s o r a vary panni torque ye nam constant ah maathrom appadina see when the moment we are increasing the rotor resistance we have to increase the value of slip so that the resultant ratio will become constant yes or no so from this i understood one more thing slip whenever we are increasing the slip or whenever we are increasing the value of rotor resistance rotor resistance increase acha bina forward way slip will now go slip will increase correct appa slip on the increase acha bina what about the speed of the machine see that it is clear also for you slip on the increase acha bina see 1 minus s appa slip increase or increase are rotor speed will started decreasing yes or no so whenever we are increasing the slip rotor speed will decrease so appa indha methodum yaaruk appadina below rated speed less than rated speed of the induction motor are you getting me if induction motor the rated speed are not it now if you want to know what i would like to control the speed of the induction motor அப்ப ஸ்பீட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியது நான் என்ன பண்ணறேனா ஓகே ஃபைன் இந்த ஸ்பீட் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியது ரோட்டர்ல வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்ஜெக்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படி நம்ம பார்த்தோம் ரைட் அதாவது ரோட்டர்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்ஜெக்ட் பண்ணனும் அப்படினா we know that case will be possible only in case of slipping induction motor அப்ப ஸ்லிப்பிங்ல ரோட்டர்ல வந்து நான் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்றேன் அப்படி இந்த மாதிரி நான் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது டார்க் வந்து நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டா மெயின்டெய்ன் பண்ணனும் சோ எவ்வளவு தூரம் நான் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்கிரீஸ் பண்ணனும் அவ்வளவு கூட ஸ்லிப் வந்து இன்கிரீஸ் ஆகுது அப்ப என்ன ஆகுது ஸ்லிப் வந்து இன்கிரீஸ் ஆகிட்டே போகும்போது my speed of the motor started decreasing அப்ப இந்த கேஸ்ல வந்து இதுல கிளியரா எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படினா i can control my speed of the motor below the rated speed above rated speed should not be possible here that's all this operation is over so from this we can say s by r also going to be constant why sir s by r is directly proportional to torque torque only is constant then appo inga variable parameter abingiradhu s by r s vary panna porom r vary panna porom ana resultant ratio is constant clear so from this again say appo problem solve panna bodhu ninga eppadi solve panna abina question la vandu kudupanga initially the slip of the induction motor initial slip and initial rotor resistance will be given and then new speed will be given right that is new slip that is new slip value will be given new slip vandu kudutha enna kekkanga abina identify the amount of external resistance abin question kekkanga right so your target is you have to find out the new amount of external resistance that is being injected on your rotor appo ninga enna pannu abina we all know s by r ratio is constant right that is case number 1 case number 2 la ipo nam enna pannirukom in the resistance kuda external some resistance vandu increase panirukom but the thing is thirumo nam ratio eduthom abina ivanga rendu peri vary panni ivanga ratio eduthom abina munadi enna value avula adhe value da avanga resultant value must be constant but the values are individually different clear so in the rest on the minor is going because problems on the relation based on it all and the next thing is there any disadvantage it is very simple method previous case we are trying to maintain the rotor resistance as constant and we are very in area voltage in the case the rotor resistance vary panna po voltage and constant ah maintain panna avula that is no no big difference and the next stop enak innoru problem inga enna vandha appadina additional ah nam rotor resistance inject pandrom resistance additional ah inject panna we know there will be a loss that is called i square r loss so in our induction motor copper loss will be increased losses in case of efficiency is there obviously the motor efficiency is getting reduced so that is the drawback of rotor resistance control right so i hope you all understand so in the equation or relation motto clear up mind vechukonga vera edha doubts irundha you can ask in the comment section so thanks for watching our videos thank you all